今天约朋友去赶海做皮皮虾，装备我都准备好了，就这个小坡，哎呀，哎哎哎，差点把我摔淹死，改成电瓶车。吹吹这个海风，我跟你讲，下面这个石头里面都是蟹子。今天来的晚，潮水都落下去了。换上这个装备，哎，帅不帅？给你们记录一下真实的赶海人，都是走在这个淤泥上，<笑>一步一个脚印，老得劲了。都是这样推着小车往前匍匐前进，走了三分之一的路程，我已经累得不行了，而且衣服上面全部脏了。哎呀！这才是最真实的赶海生活。推着这个泡沫板继续往前爬，离我们的目标还有五十米。走了一半，实在扛不住了。那边还有一个人，看到了吗？他也在那边起网。一个小时，我从那边走到了这边，主要还拉着这个。只为捡这些小花蛤吗？你说值不值？我告诉你值。虽然知道把衣服抹成这样，我妈可能打死我，但是我跟你讲。来到海边你就不后悔，全是这些小贝壳，所以你捡主要是不要钱的。他们赶海的区域有皮皮虾跟鱼，我这边只有小贝壳，咱就在这边捡捡贝壳，打打酱油吧。实在过不去了，哦，你看全，全是这种小花杆，太给力了。这个就是我移动轨迹，我的个妈耶！再看看我浑身上下，啊，我妈回家肯定得把我打死。第一只皮皮虾，还有一条鱼，又来一只锁子蟹。大冬天他们也不想动。最后给你们看一下今天的收获，这个是丁鱼，哦呀，这个是大的皮皮虾，刚才好好的，现在嘎了。还有一个大海螺，一只这么点的锁子蟹。<笑>然后再花一个小时爬回岸上，感觉怎么样？感觉挺好的。就这样跪在泡沫板上往前滑，没有别的意思，就是证明一下我没养。我终于上岸了，我的个妈呀！为了逮几条鱼可不容易了。一天一次，连续一个月，绝对能瘦三十斤。真是，晨曦阳了我都没养，却在海边冻成了狗。给您听听这个坟。我的个妈呀！哦，崩溃！把这个拿给称一指，称应该很感动吧？走走走，回家。搞成这个样子，等下车怎么开？啊、哦，要出来！最后再给你们看看衣袖吧，有没有想干海的？老过瘾了，跟你讲，报名，明天我带你来，我还来。嗨！你干活了？你还来干什么了？赶快出去！我我换件衣服了，我冻死了。哎呦，我这样子哈。没，我家里带了一鱼给你吃。我说你辛苦了。我说，哈哈哈哈哈！快快把衣服脱了，快！哎，你你别我自来吧。哎，全是泥。我今天才换的新衣服。赶快洗衣换了，不要冻感冒了。洗洗，我洗个澡去。我鱼在车车车上面呢，你去拿哈。有金麻鱼了，够一顿的。够你要钱的。这不这不是钱的问题。啊，乐趣、兴趣、爱好，是不是？那多过瘾呢！赶赶海，是不是？那我的赶海可能跟人家不大一样。明天我带你去哈。我不去啊。哎呀，你是不知道，就很简单了，一捡一个，有走就行，你都吃不了都。都能顶不开，我感觉。不凉的，咱这边活了活了，雨泥就暖和了。哦。